അതിനൊരു റൂഹുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ റൂഹ് അത് അതിൻ്റെ റൂഹ് എന്തെന്നാൽ അവസാനത്തെ ദയ ഹജ്ജ് അർജിയാണ് അതാണ് മക്കയും ഉപയോഗം അങ്ങനെയാണ് ഞാനതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ദയാഹർജി ഒരിക്കലും ഈസിയായി സമീപിക്കാൻ പാടില്ല ലോക്കൽ പോലീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ കോടതി ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസിയായി സമീപിക്കാം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗൗരവം വേണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും തള്ളിയാൽ പിന്നെ ഒറ്റ വകുപ്പേ ഉള്ളൂ പ്രസിഡൻറ്റിന് ദയാഹർജി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റിന് ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾ പ്രസിഡൻ്റായത് ഏത് കുറ്റവാളിക്കും പ്രസിഡൻറ്റിന് തൻ്റെ പ്രസിഡൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അവസാനത്തെ ഒരു ദയാഹർജിയിൽ ചിലപ്പോൾ പരിഗണിക്കാനുള്ള ഒരു അർഹതയുണ്ട് അത് അയാളുടെ ഒരു വ്യക്ത വ്യക്തിപരമായ അവകാശമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല ജല ജലാലായ റബ്ബ് സുബാനഹു വത്താലാക്ക് ഏത് കൊടും കുറ്റവാളിക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഒരധികാരമുണ്ട് അവൻ്റെ അധികാരം അവൻ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമക്കാരനാണ് എന്നതാണ് പ്രസിഡൻറ്റിനോട് ഉപമിച്ചത് അത്രേ പറയാൻ കഴിയൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാക്ക് പകരം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റോഹ് മക്കത്തും മദീനും ഒക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പോകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതായത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോവുക എപ്പോഴും വരിക എന്നതല്ല അതിൻ്റെ മർമ്മം അത് നമ്മളൊന്ന് ഗൗരവമായി പോവുക നമ്മുടെ മനസാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെ പോവുക അള്ളാഹുവിൽ ആലോചിച്ച് രണ്ടക്കായിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ ആയിരക്കണക്കായ റക്കായിട്ട് വെറുതെ നിസ്കരിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഫിക്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഹുൽ അഭിഭാഗത്താണ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാലമാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭയാനകമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മളെ കാലം വളരെ ഭയാനകമാണ് ഇങ്ങനൊരു കാലം ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നാൽ നന്മയും തിന്മയും ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുക വളരെ പ്രയാസമാണ് ഏത് നന്മയിലും തിന്മ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിന്മ എന്ന് ചോ തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നന്മയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം നന്മയിലേതായാലും തിന്മ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വയലുള്ളിൽ മുസ്വല്ലീം എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നിസ്കരിക്കാത്തവർക്കുള്ള നരകം സക്കറാണ് നിസ്കരിച്ചവർക്കുള്ള വൈലം നരകം വയലാണ് വയല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്രാവ് മാഫി ജഹന്നം നരകത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടാണ് നരക നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് സക്കറാണ് മാ സലക്ക കുംഫി സക്കർ കോലു ലംന കുമിനൽ മുസ്വല്ലീൻ നിങ്ങൾ എന്തിന് സക്കറിൽ കടന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല അള്ളാഹുമുള്ള കാക്കട്ടെ എന്നാൽ നിസ്കരിച്ചവരുടെ നരകം വയലാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവരുടെ നരകം സക്കറാണ് സക്കറും വയലും കമ്പയർ ചെയ്താൽ അപകടകാരിയായ നരകം വയലാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അല്ലാമ സ്വാവി അടക്കം എല്ലാം മഹത്യത്തിങ്ങൾ മുഫസ്സരിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം വയല് എന്നാൽ അക്രാവ് മാഫി ജഹന്നം നരകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള സ്ഥലമാണ് വയല് യസ്തായിദു മിൻഹ ബാക്കി ജഹന്നം ഫി കുല്ലിയോ മിൻ അർബാഹത്തി മറ നരകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നാനൂറ് വട്ടമെങ്കിലും അള്ളാഹോട് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ നീ വയലാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു അവരോ അള്ളാഹോട് മറ്റു നരകഭാഗങ്ങൾ കാവൽ തേടുമായി നേടും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ് ചിന്തിക്കും അത്രയും വലിയതാണ് വയല് ആ വയലിലാണ് നിസ്കരിച്ചവർ കടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ കാരണമായി അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലദീനഹും അവർ പറയുന്നത് അൻസലാത്തിയും സാഹുവൻ അവർ അശ്രദ്ധരാണ് ഒരു കൽപ്പുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതൊരു അഴിബാധത്തും കൽപ്പുകൊണ്ട് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം 
മനുഷ്യന് ഐബാദത്ത് എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പുറവഴിയാത്താണ് അതായത് ശാഖാപരമായ കാര്യമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ശാഖാപരമായ കാര്യം പിന്നെ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി തീരും അതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ നിസ്കാരിവാദത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലങ്കാര വസ്ത്രം പോലെയാണത് വസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കൗതുകപ്പെട്ട സാധനം നമ്മൾ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷെൽഫിൽ അടുക്കി വെച്ചത് കണ്ടാൽ അതൊരു കൗതുകം ഉള്ള വർണ്ണ വർണ്ണ ഭംഗി എന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച സാധനങ്ങൾ പക്ഷെ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാന്യനായ മനുഷ്യനാണ് കയറി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു വിലയുണ്ട് വിവാദത്തുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വിവാദത്തുകളെല്ലാം ഒരു കേസാണ് ആ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് റൂഹ് ഇങ്ങോട്ട് കയറണം ആ റൂഹ് ഇഹ്ലാസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വളരെ ചിന്തിക്കണം വളരെ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ മക്കത്ത് പോയത് കൊണ്ട് ഒരാൾ നന്നാവൂല മക്കത്ത് ജനിച്ചവനാണ് അബൂജാലി ഹേനത്തുള്ളായ വളരെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താ നന്നാവല എന്നാൽ നന്നാവണമെങ്കിൽ മക്കത്ത് പോവണം മക്കത്തിന് രണ്ട് നിലക്ക് പോവാം ഒന്ന് ശരീരം കൊണ്ട് പോവാം ശരീരം കൊണ്ട് പോകാത്തവൻ റൂഹ് കൊണ്ട് പോവും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ചിലർ മക്കത്ത് ശരീരം കൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ റൂഹ് കൊണ്ട് പോവില്ല ചില ശരീരം കൊണ്ട് മക്കത്ത് എത്താൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അത്രയും ദരിദ്രനായിരിക്കും എന്നാൽ അവർ റൂഹ് എപ്പോഴും മക്കയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിന്ത വളരെ ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴും റൂഹിൻ്റെ വിവാദത്താണ് ഈ നമ്മളെ പടച്ചോനാണല്ലോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആക്ട് ഒന്നും അവനോട് വേണ്ട അവൻ കുറപ്പുലൈ ഞാനവനോട് ഏറ്റവും അടുത്തവനാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരോടും പറയാതെ ഉള്ളു മന്ത്രിക്കുന്നത് പോലും ഞാൻ അറിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ചിന്തിക്ക് നല്ലോണം ചിന്തിക്കണം കണ്ട നാടിയേക്കാൾ അടുത്തവനാണല്ലോ അപ്പോൾ അവനെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പടച്ചോനെ തിരിഞ്ഞാലും മനുഷ്യനെ തിരിയില്ല എന്നാണ് അടിസ്ഥാനം അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളെന്താണ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ആർക്ക് തിരിയും അള്ളാഹ്ക്ക് തിരിയും അപ്പം അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മക്കയെ നമ്മളൊരാൾ മക്കത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി മക്കത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളിലവൻ ലെവലാകാൻ പോകും അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ന പോയിട്ട് നന്നാവുമല്ല നന്നായിട്ട് പോവുകയാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ പോയിട്ട് നന്നാവൂല നന്നായിട്ട് പോകണം പോയിട്ട് നന്നാവൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല നന്നായിട്ട് പോകണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് അള്ളാഹു ഇപ്പൊ ഖുർആൻ ആർക്കാണ് ഖുർആൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ് ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കയിൽ മുത്തക്കയങ്ങൾ ആയവർക്കാണ് ഉപകരിക്കുക ആദ്യം മുത്തക്കയാണ് എന്നാൽ ഖുർആൻ ഉപകരിക്കും അതെങ്ങനെ മുത്തക്ക ആകൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് കൊണ്ടവൻ ആകണമെന്ന് വരിക്കുക എനിക്ക് മുത്തക്ക ആകല്ലാതെ നിർവാഹമല്ലാതെ അവൻ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ ഖുർആൻ അവൻ ഉപകരിക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് ഖുർആൻ ഉപകരിക്കൂല പതക്കിറി ഇന്ന ഫാറ്റ് ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം സദുപദേശം ചെയ്താൽ മതി 
എന്നാൽ സയ്യദ് ബക്കർ മയക്ഷ പടച്ചോനെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് ഉപകരിക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാല് ഞാൻ മക്കയുടെ ഒരു ചരിത്രം പറയാം മക്ക എന്നാൽ മക്കയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഗൗരവമായ ഒരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പടക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് മുഷാവറ നടത്തിയതായി ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ വിശദമായും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ അത് ജാലു ഫിഹ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വർഗത്തിനെ എന്തിനാണ് നീ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും നിയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഖലീഫയാണ് ഖലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അർത്ഥം ഒരർത്ഥം നേരത്തെ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരെ ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതിന് ശേഷം പകരം അള്ളാഹ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് പ്രധാന അഭിപ്രായം അല്ലാതെ അദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ താരീഖ് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം കൊല്ലാണ് അതിനപ്പുറം ആദൻ നബിയുടെ താരീഖ് ഇല്ല ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചില ചരിത്രത്തിൽ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും നമ്മുടെയും തമ്മിൽ അകലം ഒമ്പതിനായിരം കൊല്ലമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില താരീഖിൽ പതിനായിരത്തിലേറെ പതിനൊന്നായിരത്തിൽ താഴെ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഏതായാലും അതിനപ്പുറം ആദൻ നബിക്ക് ഇല്ല ആദൻ നബി ആകെ അലൈഹി സ്വലാം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പതിനൊന്നായിരത്തിൽ താഴെ കൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഈ അണ്ടകഥാഹങ്ങളെ കൊടാന 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 കോടി കൊല്ലങ്ങളുള്ള ഒരു നിലനിർത്തുകയാണ് അതെല്ലാം നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഈ പത്ത് തലമുറക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയൂല അള്ളാഹു ആയാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂലാണെങ്കിലും അറിയാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അതാണ് അറിവ് അറിവില്ല എന്നറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം മലക്കൾ ഇതിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചു എന്താ ഇടപെട്ടത് ഈ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനത്തെ അയക്കണോ റബ്ബെ എന്ന് അപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ മറുപടി കാല ഇന്നേ അയലവും മാലാത്ത അയലമോ നിങ്ങൾക്കറിയാത്തത് എനിക്കറിയും എന്ന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയിൽ നിന്ന് അവർ ഒരല്പം അള്ളാഹു അവരെ ഗുണദോഷിച്ചപ്പോൾ മലക്കുകൾ മുഖറബ്യങ്ങളായ മലക്കുകൾക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി തോന്നി മനസ്സിലാവുണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അത്രയും വലിയ മുഖറബ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് അള്ളാഹിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനെതിരായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൽ അവർക്ക് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല അവര് ഒരുപാട് കാലം മലക്കുകൾ കരഞ്ഞു നടന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല അവര് തെറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അടി കിട്ടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും ഒരടി കിട്ടുന്നവനെ ഒരു ദിവസം രണ്ടടി കിട്ടിയാലും അവനത് പ്രയാസം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ സ്കൂളിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരടിയോ ശകാരോ കിട്ടാത്തൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അബദ്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അധ്യാപകനൊന്ന് അമർത്തി നോക്കിയാൽ പോലും അവന് പിറ്റേന്ന് സ്കൂളിൽ പോലും പോകാൻ കഴിയില്ല സത്യം തന്നെ മനസ്സിലാവണ്ട പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മലക്കുകൾ മലക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സദാ സമയവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഐസ്മത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റോദത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിയാലിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിവാനിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷത്തിലും അള്ളാഹിൻ്റെ പ്രത്യേക നോട്ടത്തിലുമുള്ള അടിമകളാണ് ആര് അപ്പം അള്ളാഹ്ക്ക് എതിരി പ പറയേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മലക്കുകൾക്ക് വല്ലാതെ അഗാധമായ ദുഃഖം തോന്നി അവർ വളരെ കാലം പ്രയാസപ്പെട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ പ്രയാസത്തിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നാലാമത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ കെട്ടിടമാണ് ബൈത്തുൽ മാമൂർ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ബൈത്തുൽ മാമൂറിൽ പോയി നിങ്ങൾ ത്വാഫി തോന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഫസ്വാറു യത്തൂഫൂനൽ ബൈത്തുൽ മാമൂർ അവർ ബൈത്തുൽ മാമൂറിനെ ത്വാഫി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബൈത്തുൽ മാമൂറിനെ ത്വാഫ് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു അവൻ്റെ സന്തോഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വിഷയം മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പോൾ അവർ വലിയ സന്തോഷമായി ബൈത്തുൽ മാമൂർ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് തൂറിൽ ബൈത്തുൽ മാമൂറിനെ പറ്റി പറയുന്നു 
സൂറത്തു തൂണിൽ ബൈത്തുൽ മഹമൂറിൻ്റെ പറഞ്ഞതായി കാണാം നാലാമത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബൈത്തുൽ മഹമൂർ ഉള്ളത് അത് പോയി നാല് എന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് അള്ളാഹു എന്ന ഇതിൻ്റെ അക്ഷരവും നാലാണ് മുഹമ്മദ് എന്നതിൽ മീമ മീമ ദാലാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്ക് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതും നാല് വട്ടാണ് വേദങ്ങൾ നാലാണ് ഏടുകൾ നാലാക്കാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നാലിൽ ഒരു രഹസ്യം കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ നാലാണ് എന്ത് ആ നാലിൻ്റെ അഷറാത്താണ് നാൽപ്പത് അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പതിൽ ഒരു വലിയുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ജുമാക്ക് പോലും നാൽപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ നാലിൽ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ഏതായാലും ബൈത്തുൽ മഹമൂറിൽ പോയി തോഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ബൈത്തുൽ മഹമൂർ തോഫ് ചെയ്തു ബൈത്തുൽ മഹമൂർ തോഫ് ചെയ്ത ആളുകൾക്കെല്ലാം മലക്കുകൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ രവാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അവർ സന്തുഷ്ടരായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്നു കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മലക്കുകളെ ആദമിൻ്റെ സന്തതികളിലും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അതൃപ്തിക്ക് അവർ പാത്രീഭൂതരാവും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അതൃപ്തിക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം വായിക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇനി പറഞ്ഞ വിഷയം മതി നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അതൃപ്തിക്ക് പാത്രീഭൂതനായത് പോലെ ആദമിൻ്റെ സ മക്കളും സ്വാഭാവികമായി എൻ്റെ അതൃപ്തിക്ക് പാത്രീഭൂതരാവും അങ്ങനെ എൻ്റെ അതൃപ്തിക്ക് ആദമിൻ്റെ സന്തതികൾ പാത്രീഭൂതരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പരിഹാരം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നാലാമത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതുപോലെ അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ഏരിയകളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ കണക്കാക്കി അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം വെക്കാൻ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഭൂമിയിൽ അതിന് അള്ള കൃത്യമായ സ്ഥലം അള്ളാഹു നിർണയിച്ചു കൊടുത്തു അവർ വന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് എന്ത് വളരെ ചിന്തി വളരെ ചിന്തിക്കണം ഇതാണ് കഴപ്പ ധന്യ കഴപ്പ അബിദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേക ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം മഹബൂദിന്റെ പൊരുത്താണ് അബിദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം മഹബൂദിൽ നിന്ന് അകലത്തേക്ക് പോകലാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ് അതാണ് ജന്നുള്ള വാക്ക് മൂന്നാമതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ നീ എനിക്ക് നൽകണം എന്നാൽ അപ്പോൾ അടിമക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഉടമക്കാരൻ്റെ സാമീപ്യാണ് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ കയറുന്നത് വരെ മാത്രമാണ് അടിമകൾ സ്വർഗം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് സന്തോഷിച്ച് അള്ളാഹിൻ്റെ വജിയിലേക്ക് നോക്കലായിരിക്കും അത്രേ സന്തോഷം പിന്നെ അവരെല്ലാം ഒഴിവാക്കും പിന്നെ അവർക്ക് തീറ്റയും കൂടി ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ആരെ കാണലാണ് സന്തോഷം പറ അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹിൻ്റെ ലിഖാഇന് അള്ളാഹു തര തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അപ്പം അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഉടമക്കാരൻ്റെ പൊരുത്താണ് ആ പൊരുത്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ വീണ്ടും അടിമക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പറ എന്ത് കിട്ടണം പൊരുത്തം കിട്ടണം പൊരുത്തം കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി അള്ളാഹു താല മലക്കുകളാൽ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് എന്ത് മഹാനായ സീത ആകെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് ആ കെട്ടിടാണ് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞു ആ കെട്ടിടം ശ്രദ്ധിക്കണേ 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 വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം സീതന ആദം അലൈസല ദിവസങ്ങളോളം കാബാലയത്തിൻ്റെ വാതിലിന് കണക്കാക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്ന അത്ര സീതന ആദം അന്ന് കാബാലയത്തിന് വാതിലില്ല ചുമരുവില്ല കാബാലയത്തിന് ആദ്യം ചുമരി വെച്ചത് ഷീറാണ് അലൈസല അതിനുമ്പ് കാബാലയത്തിന് ചുമരില്ല മേൽക്കൂരല്ല 
മേൽക്കൂര വെച്ചത് ഹുസയ്യബിന് കിലാബാണ് നബിയുടെ വല്ലിപ്പമായി ഒരാളായ ഹുസയ്യബിന് കിലാബാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കാബാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മേൽക്കൂര വെച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാബാലയത്തിന് പോലും മേൽക്കൂരയില്ല മനസ്സിലായില്ല ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആരാധിച്ച കാലത്ത് കാബാലയത്തിന് തറയുള്ളൂ എന്തില്ല ചുമരുവില്ല എന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും കൂടെ തൻ്റെ ഒരു മോനെ കൊണ്ടുപോകും സയ്യിദിന ആദം ആ മോനാണ് പിന്നെ നബിയായത് ഷീഫ് അലൈഹി സ്വലാം ബാപ്പ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ബാപ്പ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നിന്ന് കാണും മകൻ പിന്നീട് മകൻ വാതിൽ വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ വാതിലാക്കി ചുമരുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വാതിലാക്കി കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാപ്പ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോഴും അതാണ് മുൾത്തസം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇപ്പോഴും അവിടെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ എന്തായിരുന്നു ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്നിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അൽബുക്ക ഓ കരിയൻ കരിയൻ ആദൻ നബിയുടെ വിവാദത്ത് കരച്ചിലേക്ക് استغفري قد ما من عين قد امتلات من المحارم والزمحم يتندمي نين انت باپان ده مولتنم نشتا پڑتی کلائد ينده باپان ده مولتنم باپان ده مولتنم بكا آدم و ثلاث من اتعا من آدم بوميل ارنگیت منور ولم كريو ريان جيد باپان ده مولتنم كنيرا അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിനീർ പോയിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തരും ഒരു കാലത്തും കാലത്തും നരകം അവനെ സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന ഒരാളെ ഒരു കാലത്തും നരകം സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് തരട്ടെ ചിന്തിക്കണം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന മലക്കുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടമാണ് എന്ത് ബൈറ്റിൽ മഹമൂർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ആദമിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അള്ളാൻ്റെ പൊരുത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടമാണ് എന്ത് കാബ അപ്പോൾ കാബയിലേക്ക് പോകുന്നവന് പൈസ അല്ല വേണ്ടത് കണ്ണീരാണ് കണ്ണീരുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തന്നെ പറ്റി ബോധം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ദോഷിയാന്നറിയണം നല്ലവർ പോകുന്ന സ്ഥലമല്ല മക്ക മോശപ്പെട്ടവർ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് മക്ക നിങ്ങൾ പടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിലും നല്ലവരല്ല സ്വർഗത്ത് കിടക്കുക മോശപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ മോശപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന വിചാരക്കാരനായിരുന്നു ആദ് ആ ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന വിചാരണക്കാണ് ഈ ബിലീസ് ഒന്നരകത്തിലേറെ കൂടും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ലവർക്കുള്ള ആണ് നരകം മോശപ്പെട്ടവർക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്ക് ഇയാളെ കുറേ നേരം കാത്തിരുന്ന അവസാനമുള്ള ഇമാനം ഇയാൾ ഇല്ലാതാക്കുമല്ലോ വർച്ചന ഒന്നുണ്ടാ തലക്ക് കൊടുക്ക് തലക്ക് കൊടുക്ക് ചിന്തിക്ക് ൂറിലുണ്ട്ഭൂമിയിലിറങ്ങിയിട്ടിങ്ങനെ <laughs> അപ്പോൾ മക്കത്ത് പോകുന്നവന്റെ മനസ്സാണത് ഞങ്ങൾ സ്വന്തത്തോട് തന്നെ അക്രമം ചെയ്തു പോയല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ അക്രമിച്ചുവല്ലോ നമ്മളെ കുറ്റം നമ്മൾ കണ്ടെത്താതെ മക്കത്ത് വിടുകയില്ല സ്വന്തം കുറ്റം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് മക്കയുടെ റൂഹ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ചിന്തിക്ക് വളരെ ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കാതെ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ജനങ്ങളെ നമ്മൾ ദോഷിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം 
Chindika. Dita will bat it on the air. To Sully Bila Palbin, Sulatam Bimidlia, Yakunul Pata Mustauji, Balil Rukubati. Yakutikal toke, will you will ya? And then the Sali Hingala, you start the Mari. He beat the Jelly Valor in the Kurmand. In the Valor than never with him, Nadagamai at the Pudichund, Atrankajan, no Arimoreal. To Sully Bila Kalbin, Hurdea Milla, the Yendinan, Manisha, Muskari Kinad, Solatan Bimitliha, Inga Eldan Sky and Wonder, Yakunul Fata, Mustauji Balil Rukumbati. Hurday Milad, Hurday Sani de Milad, Skerichal, Yakun Ulfata, Mustauji Balil Rukubati, Ni Allah does it check on her Hanauga. Upon Nettia Lad, you could have come to the day, man. Say the Adam. Ali Salam, carry you on down, Odia, carry I say. Carry in Munur Kalan carry you on. Adam Nabi Ali Salatu was Salam, Kaiba and Nature Chunda Nadano, and everybody called him Karen Nadano, Kanani River North Telam, Mano Hermai, Chedigal Molacho, Fanabatam in Dumori, Adam in the Kanani Vilna Molachadan, a Rudu, Rudu Mansilaile, Adam in the Vedana, Karen and Karenapul, Bumila, the Sulanda Chedi, Molacho, Yala. Yet <laughs> Bakada Mosalata Miatiamin Karenya Gonda Nadano Munur Walam Sayyidinado Fanabatam in the Mori Adan Nebiari Sadatu was Salam in the Kandanidil in the Molachubin Nid Al Rodo Rodo was Sondado Chanano was the Zenjabido in Gio in the moon Sorgatil was took along, Bumi was took along. But she Manishan Avenda Kutem Kanda Pudichet, Karen Yapol, Sorga Tilachedi, Allah Bumil Morpich, Subhanallah Nakaparna the Mansida in the Apol, Makat the Pogunda and the Munatan and Paisella, Paisa Poyalum, Abra KMC in the Amudomotokasaikum, Yenal Mansida in the Namak Kanani Lengil, Namalavara Poet, Nanaula, Allah. Allow the Malakakate, allow the Malakakate, allow the Mekakate, allow the Menakakate, allow the Mekakate, allow the Mekakate, allow the Mekakate. Chindik, but a day Chindikanam Adan Nabi Ali Salatu was Salam in a poor Makataboyal, Ibilis in a Chadikanga Yula. Had you the Murch in Dikanam, had Jinde, Arafail, a law with him to Arakum, and I'll mean I let the Al Patanabari. Talen Arafail put the carnage to Achi the article. Pitin Mina in Pinamun, there was some Batana to Tanirku. Yenda Karanum, Karanum, Manishin de Udu, Udu, Chinde, Yenda Chinda, Doshamande, in the Elam, in the letter Arafail. Tell me, Pinan Shai Chadichu, Idi, please, Long Lakate, or a couple of Long Lakate, Chindik. Munur Kalamaral Karenet and Ningil, our Manishan, the Chindailanda, Yana Nightilana, Nightilana, the Iron Gulan in the Dwarna Rabana, Walam Nam Fusana, Wailam Tau Firlana, Wataru Hamna, Lena Kuna Namin and Khasidin. I don't want the Padre Chindikan, either Manasila God or Nuntaleke Rula. Either Manasila got the Kaila Tolum, Maka poet to Urikayo Mila. Either Bumana Pata Muslim Mingal, Gurio Mai Chindikan. Namal Namude could take a candidate. 
Nama dosi yang ni, yang mana teri ceri bunda ini kan? Yang mana dendeng cahaya nam? Yang mana tu nama Allah ini beri peran mana silu ini nama? Yang mana al awal itu sugandam nama kasudi kan kerjum? Nama mana sil sugandam kasudi kan mengi? Udaan number ya, udaan number ya. Orang al perfume ada condu bunu. Nama kaga te mukin kehadam, yanggil sugandam und, pasca kasudi kan ibani. Nak ke pernah tu mensi dia ayo, cinti. Negeri malah cie, nama la mukin itu kau apa lengan? Pagi sere tebet lengan, kita masukkan dalam undang lengan, adem muka kan datu. Mak kayil sukan dalam undang ya, adem macam macam ni. Adi ini mana dia sukan dah? Inna awal bayti mulyalin nas, lalai bimakatam mubarakan, wahudan lil alamin. بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس عج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله توفيق ترتع الله توفيق ترتع Lau tu fikir terate, balai deh cindi kanam cindi kanam. Manusia kebendi unda kapata adat kekhatiran makan balai aman. Fihia ya tum bayi na tum nadi lembar dum terutan denggal und. Makam Ibrahim Ibrahim inja kalpada bunda Alaihi Salam. Ada ni Ibrahim Ibrahim Alaihi Salam dunia abile. Semua suganggalu asuh diccha Allah ni wadi cah suganggalu ellam asuh diccha manusia nana, percaya manusia Allah wala turu cinta illa ada jiwi cah lana Sayyidina Ibrahim. Hari Islam, cini, ati awasok ke jiwi kan le wakup Allah kor tirno bawaan apa dah Sayyidina Ibrahim. Hari Islam, adu bandan, adu bandan ni endah naya de, malah kuno anak kerja peritilin. Mudi yang artur tu, yang tu bandar, adi nak kerja ni, amat ya Allah. Wah, ada ini aku fit dunia hasana, dunia will berenda hasana terlalu. Nama Ibrahim ini kurang terdunda itu, yang tu Quran. Jiwa kan lah beri oleh Allah tu orang nuur tenebi yang ada. Ayat sejuta Ibrahim, hari sejuta. Und, jenik. Bahaya macam und, orang bahaya orang yang jauh ini dia tuh sunnah dia ayat, adi mayan, ajar. Rabbi Allah mana? Ah, ajar ne? Ibrahim ni bi bari ya kau kumpul. Hari Islam, aj Ibrahim ni bi ke nuru ayat sekali ni terindah. Ajar ne an patung baju ayat sam. Ah Ibrahim ni bi ke nuru ayat sam kali ni terindah. Apa dunia ni le sugan ni? Ini dah itu kupiti jenis cuci. Ipor to, ipor to tu nuti ambat ayat sam dah ada tati sarak. Yang nanti sarak, isah aku yang nak kuti yang jenis itu. Apal dunia ni leh sugan galum sauge di galum melayap. Allah tu orang ni kuda tenye bi yang nak ayat. Sihir na Ibrahim. Dunia ni leh tiada sugam ani bawik kat tenye bi yang nak Isa. Dunia ni leh atyawasan sugan gal ani bawik tenye bi yang Ibrahim. Adi Ibrahim janda matalum Isa nala matalwa. Ngalih dia kuda beranu. Nak pernah ni tu mensilah ayo, marta bayi langganya. Isa ye pimbati na ayat illa. Yang nal Ibrahim ayat pimbati kulo ini, mukti nabi odu marna tu. Thumma wahai na ilaik. Nabi ayat anggal odu nama wahai hari ikun. Yang tu. Thumma 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 wahai na ilaik anit tabir milata Ibrahim hanifa. Ibrahim ini lebih betul. Nanti jilid yang wajah setiap pol, wajah itu wajah sepatutnya ber. Kuting jenis itu. Yang dah mati wajah ke kelabu yang itu mewah dan baki. Adakah ada tak wajah sahara sahara ke tuan nanti orang dah mati wajah tiada. Isteri aku yang nak kuting dah. Malah keluar mana? Nengak ke kuting dah orang nanti sahara anda pergi bual sahara pergi nanti. Anak ajuz yang berteriak. Mencilai apa nak? 
ുംയാവിനെ <laughs> മക്കയിൽ പറഞ്ഞെടുത്ത് എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം മക്കാമ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിന്റെ കൽപ്പാടമാണ് അപ്പോൾ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നവൻ ഇബ്രാഹിമിനെ പറ്റി പഠിക്കണം അലൈസലാം ഇബ്രാഹിം ദുനിയാവിനെ തിരസ്കരിച്ച സന്യാസിയാണോ അല്ല എന്താണ് ഞാമത്തിന്റെ ഷുക്ർ ഞാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഷുക്ർ ഇതൊന്നും എന്റേതല്ല എന്റെ വമ്പിന്റേതാണ് എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ല എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഞാമത്തിന്റെ ഷുക്രിന്റെ ആധാരം ഭൗതൗഫിക്ക് തരട്ടെ ഇതൊരുങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഇതിന് രണ്ടവസ്ഥ ഉണ്ട് ദോഷിക്കും വെള്ളറിയാ സ്വാലിഹിനും വെള്ളറിയാ ഇത് റബ്ബിൻ്റെ ഞാമത്താണ് ഇത് എൻ്റെതല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ആ ആള് ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഷാക്കിറാൻ ഉള്ളവതര തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഇത് എൻ്റെ വലിപ്പത്തിടാന്ന് വിചാരിച്ചാലോ മക്കയിൽ പോകുന്ന ആള് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെ മുസ്തൗഫിറാകണം ഇബ്രാഹിം നബിയെ പോലെ ഷാക്കിറാകണം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെ ഷാക്കിറുമാകണം എന്നാൽ മക്കയിലെ ഓരോ കടമിൽ നിന്നും സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കും അവൻ കാബാലയത്തിന് വിളികൾ കേൾക്കുന്ന ദൂരത്താ ജനിച്ചത് മുസ്തഫ നബിയുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷാക്കിറിന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ട വീട്ടിലായിരുന്നു ആര് ജനിച്ചത് അബൂജ അലി ജനിച്ചത് ലാനത്തുള്ള അലി അവൻ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില അപ്പുറത്ത് ജനിച്ച ആള് സ്വർഗത്തിന് മേൽത്തട്ടില രണ്ടാളും ജനിച്ചത് കാബാലയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് മനുഷ്യ രീതിയിൽ പാഠമുണ്ട് രണ്ടാളും ജനിച്ചത് കാബാലയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഒന്ന് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് ഒന്ന് ആരാണ് ഒന്ന് ആരാണ് ഒന്ന് മല്ലുനായ പൂച്ചകല്യാണത്തുള്ളയാലെ മുത്തിനബിയാരത്തി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അത് ഒരാൾക്കല്ല അത് യോജിക്കുകയില്ല അത് എനിക്കാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ ചിന്തിക്ക് ഞാൻ നീട്ടിയൊന്നും പറയൂല നിങ്ങൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തണം ഒരാൾ എത്രയും വലിയ വിനയമുള്ള ആളാ ഷാക്കിറ ശുക്രന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ വിനയം ഞാൻ നന്നാകണം ഞാൻ നന്നാകണം എന്ന ചിന്തയാണ് അപൂജാലിന്റെ അടിത്തറ എന്താ അപൂജാലിന്റെ അടിത്തറ എന്താക്കല്ല 
Innal insana layatwa Allah hustawna Inna ila rabbika ruja'a Abu Jahil ni kedirin arni ayat ta'adu Ikra bismillah Adya ta anjaya ta adya marni anjaya ta kalinyal Pinna Allah ayat ta kalla innal insana layatwa Yendum adi cedukan ini ke kerjanya mana marahnya makka angadi ilai ke kudera porat tu wanu abu jahili, abang jem kerja til toda malai unda irno, jep nampadi cha, adi ingenat telangu gayim cedit kudera porat ingenat tulli cahadi wanda pol eranya ayat, kalla inna linsana ya tua. inna linsana la ya tua. manusian balya dikari awu gayan. Ya peran manusia di karya gunad, Allah ustamna. Hari kira mudaan yang dia dah, yang nawan manusia kumpul. Pinar tak itu na? Inna inna ilah Rabbi. Allah ustamna inna ilah Rabbi kerja. Ni tiri curi, ni noki ko, ni ender tekan ni tiri curi, noki ko. Inna Allah beriya. Allah orang mula khatir je kata. Rumah mumi ni enggak leh cinti kan? Makai sugan dandan. Abad teh hitam melayu gritan daman. Wanah happy bay mutu Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam itu pida mahanaya. Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wasallam itu murmayana. Orang tuh level latih ni berindi bodiya. Padi ya. Hitam melayu sahaja bay. Hati ma pernin de. Wanita tinja boleh main, sofa yang marwah yang, ah perni ni berdi, ah bahawa perta perni ni berdi, ah innum ni lekat, ah di mana ukur maya zam zam yang na punya tirta malau nalgir, yang nanti Allah pimpari tu, air ti anjur leher kolam zam zam mana ni pergi tu, ni bik mumbu, yang tu bond, ah nanti di kari kalu walau, Allah kata, tali ke huru kan? Mana sila illa Ismail name gundh ma hari salam hajar rabi Allahu anha kasta patta pola Allahu yendu kurtu dam semut pinna korai kalan gayu makka kairan da anggeri cu apol aida ti anjur leher kolam zam zam Allahu taala pimbari cu pimbari cu nama tera illa ya mana ya ana zam zat ya kudin boleh arya ta bidatil Mandi oleh cuci oleh cuci oleh cuci, anda turun tu, turun tu, boleh pati. Tari yang kalau jogi ni film, ya tu orang na algal na Arabikal, ah Arabikal ke boleh, ya mana yang zam zam ini kanaran tu boleh, Arya tatkala pat, air air itu tengok orang kualat tak cari tertin, zam zam hilang. Pinnya zam zam pe, tiri cuci kundu beri nazar, so lah ni balik payah ya, Abdul Muttali beri nazar, anak manusia orang ni lepar ni ada, cindik, mana dia cindik kan? Tanu pimpari cum, maka kari mutan marai. Apal zam zam Allahu pimpari cum, yang na zam zam pimpari kena uja Allah kila. Allah anda kayil berlalia terbun dano, Allah kibaram mare, engkau kalla muda lalai ed. Safai udah im marubai udah im kunna garil, paras paras border border di kunna gotran garun dai. Nairam bulat tala, baru adik kianim, kualianim, berdi bahalu pun dijadi. Apa Allah utaila, zam zam ini pimpali si, paras paras pura di kuna akram egal kum, anggari gal kumul la, berlalu malah zam zam ya nallah utali si, airat ya nyur leher kualam, zam zam bumi nuwati poi. Pinne, uli diatri. Bukan apa ta makam bukan apa ta hijau smile ni, ayeri el kerak gayan ayeri mahaan ayer Rasul lah ada balik pahamdil mutali benda ni, apol orang cila nu arju ulla orang kila nu arju ulla, ha sahur putih le, kau dah alu warno. Ya hafal pikiran zam 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 kuli kanan gitu, yang ni paranya ayeri orang pahamdil mutali, petan ni alu pui. Pinnya di bintang itu sam, udah hairanya tadi, ni ane enda cihya, ya bade nari hulel lo, itu neira ya kena wano, enda ane sambo, workano, panar cia nari hilah, bintang itu sam, abad tenne wanar. Apun work wano wanila, bintu ralwan. 
ചോദിക്കണതിന് മുമ്പ് അയാൾ അപ്രത്യക്ഷനായി മൂന്നാം ദിവസം അവിടെ തന്നെ വന്ന് കിടന്നപ്പോൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബൻ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു അയാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പറയണം കുഴിക്ക അതിന് സംസം എവിടെയാണ് കുഴിയൻ എനിക്കത് അറിയൂലല്ലോ മക്കയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ആളായിരുന്നു ആര് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും എവിടെയാണ് സംസമിൻ്റെ കുഴിയെന്ന് അറിയാത്ത വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വരെ മഞ്ഞു വരും അള്ളാൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അത് ചിന്തിക്കും പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അടുത്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കറിയത്തിൻ നമ്ലി രാവിലെ കൈക്കോട്ടും കൊണ്ട് പോയിക്കോ അവിടെ ഉറുപ്പിൻ കൂട്ടം ഉണ്ടാകും അലേഹ ഉറാബുൻ ആസമു അവിടെ ഒരു തൗട്ട് നിറത്തിലുള്ള കാക്ക നിൽക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ കൊത്തിയാ കിട്ടും എന്ന് മലക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു മലക്കിനെ അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് ഉമ്മി നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം അവിടെ കുഴിച്ചു സംസം കുഴിയുണ്ടായി ആ സംസം ഒന്നും വറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഉമ്മി നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പെടുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാടെന്താ കെട്ടിടമുണ്ടാക്കിയത് സൈദുന ആദമിന് വേണ്ടി അലൈഹി സ്വലാം ആദമിന്റെ മക്കൾക്ക് എന്റെ പൊരുത്തം നട്ടപ്പെടുമ്പോൾ പൊരുത്തം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെയ്തു എന്ന് മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാധുവായ പെണ്ണിന് വേണ്ടി സംസം കൊടുത്തു പിൻതലമുറകൾ ആക്രമികളായപ്പോൾ പിൻവലിച്ചു അഹങ്കാരികളായപ്പോൾ പിന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷക്കിറായ നന്ദിയുള്ള അടിമ വരുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് ബല്യാപ്പാനെ കൊണ്ട് കുഴിപ്പിച്ചു അതെന്നെ അപ്പൊ എന്താ പാഠം അഹങ്കാരി മക്കത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല അഹങ്കാരിക്ക് മക്കത്ത് നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ മനസ്സ് നന്നാകാതെ മക്കത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ കാബാലയത്തെ കണ്ട മാത്രയിൽ ബോധം കിട്ട് മരിച്ചവർ ഉണ്ട് എത്രയോ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് കാബാലയത്തിനെ ഒരൊറ്റ നോക്ക് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും മരിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ വീട് കാബാലയത്തിനെ നോക്കുന്ന മാത്രയിൽ എന്ത് ദ്വാ ചെയ്താലും ഉത്തരമുണ്ട് അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അവിടെ ഇനിയും എത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ പോയി വന്നാൽ പിന്നെയും പോകണമെന്ന് തോന്നുന്ന കെട്ടിടം അടിമക്ക് തോന്നും ഞാൻ ദോഷിയാണ് ഒന്നും കൂടെ പോകണം അടിമക്ക് തോന്നും പിന്നെയും ദോഷിയാണ് ഒന്നും കൂടെ തോന്നണം പോകണം ഈ അടിമകളെ പറ്റി വേറെ സ്ഥലത്തുണ്ട് നേരങ്ങളിലും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അവര് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടും ഒരു രാത്രി രണ്ട് രാത്രി അല്ല എല്ലാ രാത്രിയിലും അള്ളാന്റെ അടിമകൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പാപമോചനത്തിന് തേടുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു രാത്രി തുറ തേടി രണ്ടാം രാത്രി തേടി മൂന്നാം രാത്രി തേടിയാൽ അള്ളാഹു താര പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന വിചാരമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ രാത്രി തേടുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ അള്ള പുറത്തു തന്നു എന്ന ബോധം അടിമക്ക് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ല അതിനെതിരാണ് നമ്മളെ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അറഫ കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനയിലെത്തുമ്പോഴത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ചതിച്ചു ആര് പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ നല്ലോനല്ല എനിക്ക് നന്നാവണം ഞാൻ നല്ലോനല്ല എന്ന് ചിന്തക്കാർക്കല്ലാതെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തൊന്നും ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹുനവൻ്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച ഒരു അടി കിട്ടിയ പാട് പുറം നിറയെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് ഒരു തിരിച്ചിട്ട് കുളിപ്പിച്ചപ്പോൾ നല്ല ചാട്ടവാറിൻ്റെ അടിയുടെ പാട് എവിടെ മയ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മനസ്സിലായില്ല ആരുടെ മയ്യത്ത് അങ്ങനെ മയ്യത്തൊക്കെ മറവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുളിപ്പിച്ച ആളുകൾക്കൊരു വിഷമായി കാരണം 
ആരാണ് ഖലീഫയെ അടിച്ചത് എന്നറിയണല്ലോ അങ്ങനെ അവർ അവസാനം കുറച്ചാളുകളോട് പറഞ്ഞു ഖലീഫയുടെ പുറത്ത് നിറയെ അടിയുടെ പാട് ആരാണ് ഖലീഫയെ കുത്തിയതറിയാം പക്ഷേ പഴയ അടിയുടെ അടയാളങ്ങളാണ് ആരാണ് ഖലീഫയെ അടിച്ചത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്ത് ഇറ്റയിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭാര്യയോട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നത് പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വിഷയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഖലീഫയെ കുളിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ധാരാളം അടി കിട്ടിയ അടയാളമുണ്ട് ഖലീഫയുടെ പുറത്ത് ആരാണ് ഖലീഫയെ അടിച്ചത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയണം അതിനൊരു പ്രതിപതി ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് വല്ല വിവരവും നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ഇടയിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനോട് ഈ കുളിപ്പിച്ച ആളുകളും ചില ഹബാസായ ആളുകളും പോയി ചോദിച്ച് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിന് വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല ഇതാ കോമഫി ചൗഫിന്റെ ഇതി പാതിരാത്രിയിൽ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഖലീഫ തഹജു നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി യൗഹുദു സൗതഹു തന്റെ ചാട്ടവാറെടുക്കും തന്റെ പുറത്ത് അടി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും നീ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ നടന്നോ നിനക്ക് നന്നാവണമെന്നുള്ള പൂതി ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല ഇത് ഖലീഫയുടെ പതിവാണ് ഖലീഫയെ അടിച്ചത് ഖലീഫനെയാണ് സുഹാൻ അള്ളാ പറച്ചവനെ നമുക്ക് ബോധം അള്ളാഹു തരട്ടെ മനസ്സ് തുറക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ഇതാ പാതിരാത്രിയിൽ ഖലീഫ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പാതിരാത്രി എണീറ്റാൽ ഖലീഫനന്റെ ചാട്ടവാറെടുക്കും എന്നിട്ട് തന്റെ പുറത്ത് അടിക്കും അടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യും നീ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ നടക്കോണൽ നടക്കുന്നോനല്ലേടോ സ്ലഹോ നന്നാവണമെന്ന ചിന്ത ഇപ്പോഴും നിനക്കുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഈ നാട്ടെ നന്നാക്കണവനാണ് ഈ പുറം നന്നായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം പുറത്തടിക്കുമായിരുന്നു ആര് ഖലീഫ അപ്പോൾ ഖലീഫയെ അടിച്ചത് ആരും അല്ല ആരന്നെയാണ് ഖലീഫനെയാണ് ഇതാണൊരു മുമിന മനുഷ്യൻ നമ്മൾ അടിക്കണം തല്ലണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിന്റെ മാന ഞാൻ നന്നായി എന്ന് വിചാരിച്ചോന് മക്കത്തൊന്നും കിട്ടാനില്ല മര്യാദൊന്നും കിട്ടാനില്ല അങ്ങനെ ഈ ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമയുടെ നരകാണ് എട്ടാമത്തെ വർഷം മക്ക പിടിച്ചടക്കി എന്നിട്ട് നബി മക്കയെ പാർത്തില്ല എന്നിട്ട് നബി എവിടെ പോയി മദീനത്ത് പോയി മദീനത്ത് പാർത്തിട്ടാ മരിച്ചത് എന്തേ മക്കത്ത് പാർത്തുള്ളു നിങ്ങളെന്റെ കൂടല്ല ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് അതായത് നബി വഫാത്തായിട്ട് പിന്നെ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ മക്ക പിടിച്ചിറക്കിയത് മുസ്ലിമിങ്ങൾ മക്ക പിടിച്ചിറക്കിയത് എന്ന നബിയുള്ള കാലത്ത് ഹിജറ എട്ടിലാണ് ഹബീബായ നബി മക്ക പിടിച്ചടക്കിയത് പത്തും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹബീബ് വഫാത്താകുന്നത് മക്ക പിടിച്ചടക്കിയത് രണ്ട് ചില്ലാനം കൊല്ലവും മക്കയുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അന്ന് മക്ക റസൂള്ളാന്റെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് മരിക്കാൻ കാലത്ത് ഹബീബായ നബി മക്കയെ പാർത്തൂടായിരുന്നു മുത്തും നബി മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു നിലക്ക് അതൊരു സുഖമായിരുന്നില്ല കഴബാലയം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് റസൂള്ളാന്റെ പച്ച കുമ്പ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ചുരുങ്ങി കിട്ടും അല്ലെങ്കിലും ഉമ്മത്തിനെ കൊണ്ട് റഹ്മത്ത് ദേശിച്ച ആളാ റസൂള്ള നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവശ്യമായില്ലാതെ പൈസ ചെലവാക്കലൊന്നും റസൂള്ളക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്തേ ആർക്കും വേണ്ടാതെ പുറത്താക്കിയ മണ്ണിലെ നബി കിടക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടവൻ്റെ ലോകമാണ് ദുനിയാവ് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മതിനെ കിടന്നത് മക്കെ കിടന്നാൽ ആ സുഖം കിട്ടൂല പുറത്താക്കിയപ്പോൾ പോയതാണ് ഇവർക്ക് മദീനയിലേക്ക് ആർക്കും വേണ്ടാതായപ്പോൾ പോയതാ മദീനയിലേക്ക് 
അപ്പോൾ വേണ്ടാതാവുക എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദുനിയാവിലെ ലാഭം അതാണ് ലാഭം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ നന്നായാൽ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയതില്ല സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയതില്ല നന്നായാലും നന്നായവനെ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും നന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് പാപ്പവര് ശല്യമായി മാറും ഇസ്ലാമും സ്വന്തം നാട്ടിൽ വിദേശിയാകാൻ ഒരുങ്ങിയവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ചവര് സ്വന്തം നാട്ടിൽ വിദേശിയെ പോലെ ജീവിച്ചുവെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് തന്നെ അവസാന കാലത്ത് തിരിച്ചു വരും ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവുകയില്ല അയാൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വിദേശിയായി തീരുമാനിക്കനാളിലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിക്ക് തരട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ മോശമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് നന്നാവണം ഇവിടെ വലിയതായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിന് അകത്ത് നന്നാവണം ചിരിച്ചു മരിച്ചു പോകാൻ കഴിയണം അത് ഞാൻ ദോഷിയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ചിന്തിക്ക അതൊരു ഹദീഫിന്റെ സാരാംശമാണ് എല്ലാരും ചിരിക്കുകയും നീ കരയുകയും ചെയ്ത നേരത്താണ് നിന്റെ ജനനമുണ്ടായത് നീ ജനിച്ചപ്പോൾ നീ കരയുകയും എല്ലാവരും നീ ജനിച്ചതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ആയത് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ജനനമുണ്ടായത് നീ ജനിച്ചപ്പോൾ നീ കരഞ്ഞു എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കുട്ടി പ്രസവിച്ചു അല്ലെന്തില്ല എല്ലാവരും മുട്ടായി കൊടുത്തു കുട്ടിക്ക് എന്താ പണി എല്ലാവരും ഒരു ഹരീഫിന്റെ കാവ്യാവിഷ്കാരാണിത് എല്ലാവരും നിന്റെ പരിസരത്ത് ചിരിക്കുകയും നീ കരയുകയുമായിരുന്നു ഇനി വജഹത് നീ അധ്വാനിക്കണം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ മരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് കരയിപ്പിക്കുക ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ കരയിപ്പിക്കുക നീ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എല്ലാവരും കരയുമ്പോ എല്ലാവരും കരയുകയും നീ ചിരിച്ചു പോവുകയും വേണം എല്ലാവരും ചിരിച്ചപ്പോൾ നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നവനല്ലേ എല്ലാവരും കരയും കരയിപ്പിച്ച് നീ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പോകണം ജീവിത ലാഭം അതാ ജീവിതം അല്ലാതെ എന്ത് മനുഷ്യൻ എന്ത് പത്തിപ്പത്തെ മൈതിയും കുട്ടി മുസ്ലിം എന്ന ഒരാളുടെ ആൾ മരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കരഞ്ഞു അന്ന് എത്ര മൊലാളിമാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആര് കരഞ്ഞു സ്വന്തം ഭാര്യ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞു സത്യല്ലേ ചിന്തിക്കും എന്തേ എല്ലാവരും 
ചിരിച്ചപ്പോൾ കരഞ്ഞു വന്ന ഒരു കുഞ്ഞു മോൻ എല്ലാവരെയും കരയിച്ചു കൊണ്ട് പിടിച്ചു സത്യല്ലേ അല്ലേ സത്യല്ലേ അതന്നെ ലാഭം എന്തുകൊണ്ടാണ് കരഞ്ഞത് അത്ര ആവശ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അത്ര ഒരു ആവശ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി വിനയം കാണിച്ച ഒരു സാലിഹായിരുന്നു ഒരു മുത്തക്കയുടെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ആഹ്റത്തിനെ ദുനിയാവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആഹ്റത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സാലിഹായ ഒരു കർമ്മയോഗിയായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു എല്ലാവരും കരയുകയും നീ ചിരിക്കുകയും വേണം നീ പോകുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മദീനയും നന്മയുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണ് ധ്രുപ്പത്തുൽ മദീന തിമ്മിന മദീനയിലെ മണ്ണിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കണേ മദീനയിലെ മണ്ണ് പോലും മുമ്മിനാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയിലെ മണ്ണ് പോലും മുമ്മിനാണ് എന്ന് പുണ്യ റസൂ ചിന്തിക്ക മദീനയിൽ മരിക്കാൻ കുറിച്ചോളൂ മദീന സാധാരണ മണ്ണല്ല മദീനയിൽ മരിച്ചവർക്ക് ഞാൻ അന്ത്യ നാളിൽ സ്വർഗം കൊണ്ട് ഷപാത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനയിലെ മണ്ണ് പോലും മുമ്പിനാണ് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിങ്ങൾ മദീനയിൽ മരിക്കാൻ കുതിച്ചോളൂ മദീനയിൽ മരിച്ചവർക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം കൊണ്ട് അന്ത്യ നാളിൽ ഷഫാത്ത് ചെയ്യും ഒരു തെരുവും മദീനയിലില്ലാതീന വല്ലാത്തൊരു നാടാണ് മദീനയെ പേടിച്ചോളൂ മദീനയെ ഓരോ വഴികളിലും പാറാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആര് മലക്കുകൾ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതാണ് മദീന മക്കയും മദീനയും ആദ്യം മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് പോകണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൽപ്പുകൊണ്ട് നന്നാവണം അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നന്ന ഒരു വഴിയുമില്ല നന്നാവില്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയും ഇല്ല നന്നായില്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമല്ലാട് അടിമക്ക് ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഇവിടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നൽകും അവിടെ എല്ലാവർക്കും നൽകുകയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ അവര് സ്ത്രീകളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കണല്ലോ എന്ന് വന്നൊരു വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരൊരു വെള്ളം തന്നു എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറം അങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുക്കൂല ഇതിനപ്പുറം വെള്ളം തിരക്കിട്ടണമെങ്കിൽ ദാഴ്ച നേരത്ത് ഇതിന അടിയിക്കിറങ്ങിയാൽ വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നവൻ നമ്മൾ നല്ലവരായി ജീവിക്കണം കുഴങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗവാസികളോട് വിളിച്ച് പറയും നരകവാസികൾ സ്വർഗവാസികളോട് വിളിച്ച് പറയും അല്പം വെള്ളമെങ്കിലും ശരിച്ചു തരുമോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ യഥേഷ്ടം വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗവാസികളെ ഞങ്ങൾ കുഴങ്ങിയിട്ടാണ് അല്പം വെള്ളമെങ്കിലും ശരിച്ചു തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ റിസഖിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുമോ അവര് പറയും 
നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു അത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളവും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കി തരാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ നല്ലവന് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ആർക്കും കിട്ടും അത് മോലിയർക്കും കിട്ടും തമ്മാടിക്കും കിട്ടും മനസ്സിൽ ഞാൻ ദോഷിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് മക്കയിലേക്ക് പോവാ അള്ളഹാനോട് പറയാൻ റബ്ബിന് ദയാഹർജി കൊടുക്ക് റബ്ബ് വല്യ കരുണാ വാരിധിയാണ് അള്ളാഹു ചിരിക്കാറുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോഴാണ് അലിയാര് ചോദിച്ച നബിയെ എപ്പോഴാണ് അള്ള ചിരിക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അടിമ പൊതുക്കല്ല തേടുമ്പോൾ ഉടമ ചിരിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് നാ കിനാലൂരിക്കാരെ മക്കത്തേക്ക് പോകുന്നത് അന്നാനെ ചിരിപ്പിക്കാനാണ് എന്തിനാണ് നാട്ടുകാരെ മടിനത്തേക്ക് പോകുന്നത് അള്ളഹാനെ ചിരിപ്പിക്കാന് അള്ളാഹു ചിരിക്കാറുണ്ട് പുണ്യം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിബ് ചോദിച്ചു മാതാ മാതായു എപ്പോഴാണ് ചിരിക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അടിമ ഉടമയോട് പൊറുക്കലിനെ യാചിച്ചാൽ മാപ്പാക്കണമേന്ന് യാചിച്ചാൽ ഉടമക്കാരൻ ചിരിച്ചു പോകുമെന്ന് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണല്ലോ അള്ളാഹ് സന്തോഷമുണ്ടോ എന്റെ അടിമ മടങ്ങി വരികയാണ് എന്റെ അടിമ മടങ്ങി വരികയാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ കാണാൻ പോയിട്ട് ഒരു ഊട്ടി പോയ ടൂറിന്റെ നേട്ടല്ലാതെ ഒന്നും കിട്ടൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ പാപിയാണ് ദോഷിയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് പോയാൽ അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടും അള്ള വല്യ കരുണയുള്ളവനാണ് ഖുർആാന്റെ രഹസ്യം ബിസ്മിയിൽ കിടക്കുക ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഖുർആാന്റെ രഹസ്യം ബിസ്മിയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തിന് നൂറ്റി പതിനാല് ബിസ്മി കൊടുത്തത് ഒരു സൂറത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലില്ല തോബ എന്നാൽ ഒരു സൂറത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ബിസ്മി ഏറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനാല് നൂറ്റി പതിനാല് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് രഹസ്യം അള്ളാഹു കരുണുള്ളവനാണ് കരുണ തേടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അള്ളഹാനോട് കരുണ തേടിക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു വലിയ കരുണുള്ളവനാണ് മാപ്പാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല മാപ്പാ പക്ഷെ എവിടെ നിന്ന് പറയണം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമ്മൾ മക്ക ഹജ്ജിന് മുമ്പറക്കും പോകാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ അത് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ബാദിറൂപ്പില്ല അമാലി ഫിത്തനൻ ഫിത്തനകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അമലകൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ നോക്കി എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒറ്റ വാക്കിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാ ഇതിന് ഇങ്ങ് ഫിത്തന വരുന്നതിന് മുമ്പ് തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അമലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മക്കത്തും മദീനത്തും പോക്ക് മാത്രമാണ് കാരണം നിസ്കാരം ഒരു കാലത്ത് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്കാരം ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവും നോമ്പ് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല കൊല്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിത്തിനകൾ പൊട്ടി പുറപ്പെടും അന്ത്യനാളിൽ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അമൽ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അവസാന കാലത്തിൽ വരും നോക്കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നാളെ പോകാം അടുത്ത കൊല്ലം പോകാൻ കാത്ത് നിൽക്കരുത് അവസാന കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ നോക്കണം കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും മറ്റു ബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യം അന്ത്യനാൾ അടുത്താൽ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട് ഉദാഹരണം പറയാം സിറിയ എനിക്ക് വലിയ കൊതിയാണ് സിറിയ കാണാൻ ഒരിക്കൽ സിറിയയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ വിസ അടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴത്തിന് യുദ്ധം പൊട്ടി പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോകാൻ ചുറ്റാൻ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ എവിടെ എന്ത് നടക്കും അറിയൂല എന്തൊക്കെ നടക്കും അറിയൂല എന്തൊക്കെ നടക്ക അറിയൂല ദച്ചാല് വരുമ്പോൾ അറബികൾ എവിടെ ജീവിക്കും നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ച് പുണ്യ റസൂളിനോട് പറഞ്ഞു മലമുകളിൽ ജീവിക്കും ലജ്ജാൽ വരുമ്പോൾ അറബികൾ മലമുകളിൽ കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് പുണ്യ റസൂൾ അപ്പോൾ സഹാബികൾ ചോദിച്ച് മലമുകൾ മതിയാകുമോ നബിയെ മലമുകളിൽ ജീവിച്ചാൽ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ അതിന് മതിയാവോ നബിയെ അപ്പോൾ റസൂൾ പറഞ്ഞു ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് അറബികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിന് മുമ്പുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഒമ്പത് അറബികളിൽ ഏഴ് അറബിയെയും കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ണോട് കണ്ട ഹരീതാണ് മനസ്സിലായില്ല ദജ്ജാൽ വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അറമ നാട്ടിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവും ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒമ്പത് അറബിയിൽ പറ ഏഴെണ്ണത്തിന് കൊല്ലും മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒമ്പതിന്റെ കണക്കിൽ ഓരോ ഒമ്പതിലും ഏഴാളെയും കൊല്ലും അറബികൾ അന്ന് ഭൂമിയിൽ കുറവായിരിക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് കാലം അടുത്തല്ലം നാലൊല്ലം കയ്യട്ടെ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട എന്താണ് ഇനി നടക്കാൻ പോണത് അള്ളാഹ്ക്ക് അറിയൂ ദുനിയാവിൽ ഫിത്തിന മൂടാൻ പോവാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു പ്രതീക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പറയുന്നത് എന്നാലും ജാഗരൂകരാകാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇതൊക്കെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ വരാനുള്ള എല്ലാ കാര്യം മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അതിനെ വഴിപ്പെട്ട് അള്ളാഹിനെ പൊരുത്ത നേടുന്ന അടിമകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം നന്നാവുകയും നന്നാകാൻ കൊതിക്കുകയും മക്കായിലും മദീനായിലും എത്താൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിനും നിന്നങ്ങളോടും താഴ്മയായി വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പം ഞാൻ വരാൻ നേരം വൈകി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് വളരെ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ നന്നാവണം നന്നാവണം എന്നാണ് കൊതിയാണ് എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ നന്നാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമാണ് നന്നായിത്തീരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സാധുവിന് വേണ്ടിയും ദ്വാര ചെയ്യണം എന്ന് താഴ്മയോടെ വസയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇലാഹറത്തിൻ മുസ്തഫ മുഹമ്മദീൻ സ്വലാസം അൽഫാറ്റിഹ അറബില്ലാഹി മുഷ്ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ